tabela é mesmo periódica. A tabela periódica dos elementos é este quadro com uma forma estranha, com letras e números, que nem é um quadrado, nem é um retângulo, que tem esta forma tão característica. É inconfundível. Há quem saiba o que representa cada uma destas letras. C é o símbolo químico do carbono. O é o símbolo químico do oxigênio. O símbolo químico do ferro é Fe. O do zinco é Zn. Há até quem saiba que o símbolo químico do sódio é Na, porque vem do latim natrium. Ou que o símbolo químico do ouro é Au porque em latim se chamava Aurus. E quem saiba também o que significam os números que aparecem junto das letras, como por exemplo o número atómico, que é o número de cargas positivas e de cargas negativas do átomo. Mas afinal, o que é exatamente a tabela periódica? A tabela periódica é um quadro que representa todos os 118 elementos químicos do universo conhecido. Tudo o que está à nossa volta é construído pelo menos por um destes elementos. Destes elementos, 94 podem encontrar-se na natureza e os restantes foram obtidos em laboratório. Apenas 118 elementos pode parecer muito pouco para um universo inteiro. Mas não é. Vejamos. Nas estrelas, como o Sol, 94% de todos os seus átomos são átomos de hidrogênio. O próprio corpo humano é muito poupado em elementos químicos. Por cada 100 kg de peso, 65 kg são átomos de oxigênio e 10 kg são átomos de hidrogênio. E 18 kg são átomos de carbono, o que deixa pouco espaço para todos os outros elementos essenciais. Hidrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, cloro, sódio, magnésio, ferro, cobalto, cobre, zinco, iodo, selênio, flúor. A maravilha dos elementos químicos é que eles se combinam entre si. E há quase um número infinito de combinações possíveis que originam todos os compostos químicos diferentes necessários para nos manter vivos e para construir tudo o que nos rodeia. A água que bebemos, que se obtém por combinação de um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. O vidro do copo em que a bebemos. O açúcar do nosso café. O café. A chávena e o metal da colher com que o mexemos. O plástico de que é feito o nosso computador. A borracha no pneu do nosso carro e a gasolina que o faz andar. As proteínas. O ADN. Tudo à nossa volta e dentro de nós são átomos que se combinam. Um átomo é a divisão mais pequena reconhecida de um elemento químico e é composto por um núcleo central, com protões, de carga positiva, e neutrões, sem carga, rodeado por uma nuvem de eletrões, de carga negativa. As propriedades dos elementos químicos são definidas pelo núcleo do átomo e pela forma como os eletrões se distribuem em camadas em seu torno. São essas propriedades que determinam a forma como os átomos combinam, ou nem por isso. Os átomos reagem uns com os outros através dos eletrões da última camada, a mais externa. Se a última camada tem o mesmo número de eletrões, isso quer dizer que as propriedades desses átomos são idênticas. A distribuição dos elementos nas linhas e colunas na tabela periódica não é aleatória. Não é uma simples questão de design gráfico. A posição de um elemento na tabela periódica diz-nos algo sobre as suas propriedades químicas e materiais e ajuda-nos a perceber e a prever como dois elementos se podem combinar. A tabela periódica organiza os elementos a partir do menor para o maior. de acordo com o seu núcleo e com a distribuição dos eletrões. Na primeira coluna da tabela estão os elementos que têm um elétron sozinho na camada mais externa. E na última coluna estão os que têm essa última camada cheia. 
É por isso que cada elemento químico na tabela periódica tem a sua vizinhança muito bem definida. Por cima e por baixo, tem elementos com a mesma distribuição de eletrões e propriedades muito parecidas. Do seu lado direito, tem um elemento que tem um eletrão e também um próton a mais e que, por isso, tem propriedades diferentes. Chamamos-lhe periódica porque nesta tabela os elementos voltam a ser semelhantes periodicamente. Vejamos. Se começarmos no 3, lítio, as propriedades vão variando ao longo da linha até ao 10, neon. Aqui, a última camada de eletrões fica cheia. Logo, passamos para a linha seguinte e voltamos à primeira coluna. As propriedades deste elemento no 11, sódio, voltam a ser idênticas ao elemento que está diretamente acima, o lítio, e assim sucessivamente. Bem, a parte complicada é que o número de eletrões que enche uma camada vai variando e a sua distribuição obedece a regras bem definidas pela química quântica. 2 na primeira, 8 na segunda, 18 na terceira, mas em duas fases, o que obriga a dispor os elementos químicos na tabela desta forma esquisita. Mas no fim, tudo faz sentido e temos todo o universo numa só tabela. 